வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு பத்தாம் வகுப்பு அழகு பன்னிரெண்டில் தாவர உள்ளமைப்பியல் மற்றும் தாவர செயலியல் அப்படின்னு ஒரு பாடப்பகுதி இருக்குது அந்த பாடப்பகுதியில் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வாஸ்குலர் திசு தொகுப்பு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாஸ்குலர் திசு தொகுப்பு என்றால் என்ன அது எந்த மாதிரி அமைந்திருக்கு அதன் வகைகள் என்ன அப்படிங்கிறதையும் அது தாவர பகுதியில் எந்தெந்த பகுதியில் எந்த மாதிரி வாஸ்குலர் திசு தொகுப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல் நம்ம வேண்டியது தாவர உள்ளமைப்பியல் தாவர உள்ளமைப்பியல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆங்கிலத்தில் அனாட்டமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அனா அப்படின்னா ஆஸ் அண்டர் டேமின் என்ன டூ கட் ஒரு விஷயத்தை ஒரு உள்ளமைப்போட தாவரத்தில் உள்ளமைப்பியை கட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் படிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் அனாட்டமி என்கிறோம் தாவர உள்ளமைப்பியல் பற்றி தொகுப்பை முதல் முதலில் வெளியிட்டவர் யாருனா நெகமியா குரு இவரை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா உள்ளமைப்பியலின் தந்தை அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாரு இப்போது தாவரத்தின் உட்புறவை பற்றி படிக்கிறது அந்த அமைப்பை பற்றி படிக்கிறது தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா உள்ளமைப்பியல் ஆங்கிலத்தில் அனாட்டமி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே மாதிரி விலங்குலையும் நம்ம அனாட்டமி படிப்போம் தாவரத்தில் அனாட்டமி படிப்போம் ஸோ ஒரு உயிரினத்தின் உட்பகுதியே கட் பண்ணி அதை உள்ளு கொடுக்கறத பற்றி படிக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் உள்ளமைப்பியல் அப்படிங்கிறோம் இதில் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது திசுக்கள் திசுக்கள் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து நிறையா வகுப்பில் படிச்சுருப்பீங்க இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ஒரு மீள் பார்வை பார்த்துட்டு அப்படி உள்ளே போகலாம் அமைப்பு மற்றும் தோட்டத்தில் அல்லது ஒன்றுபட்ட அல்லது வேறுபட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை வேறு மாதிரி கூட இருக்கலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை செய்யும் செல்களின் தொகுப்பை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா திசுக்கள் அப்படிங்கிறோம் ஒரே வேலை செய்யக்கூடிய திசுக்களின் சொல்களின் தொகுப்பை தான் என்ன சொல்கிறோம் திசுக்கள் அப்படிங்கிறோம் இந்த திசுக்கள் பகுப்படையறத பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இரண்டு வகையாக பிரிச்சுருக்கோம் ஒன்று வந்து ஆக்கு திசுக்கள் ஆனது வந்து நிலைத்த திசுக்கள் ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும் அப்படின்னா மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்ஸ் ஆர் மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ் பர்மனன்ட் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது ஒரு சில எப்போவுமே பிரிப்படை பகுப்படைஞ்சிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அது சொல்கிறோம் என்ன சொல்கிறோம் ஆக்கு திசுக்கள் அப்படிங்கிறோம் அந்த ஆக்கு திசுலேருந்து வந்து நிலைத்த ஒரு அமைப்பை பெறக்கூடிய செல்களை வந்து என்ன நிலைத்த செல்கள் அல்லது நிலைத்த திசுக்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாக்ஸ் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தஞ்சு அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தாவரத்தில் இருக்கிற திசுக்களை எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா வகைப்படுத்துகிறார் அதோடய செயலின் அடிப்படையிலோ இல்லை பணியின் அடிப்படையில் இல்லாட்டி அது இருக்கிற இடத்தின் அடிப்படையை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா மூன்று வகையாக பிரிக்கிறார் அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தோல் திசு தொகுப்பு அல்லது புறத்தோல் திசு தொகுப்பு அடிப்படை அல்லது தள திசு தொகுப்பு வாஸ்குலர் திசு தொகுப்பு ஸோ தோல் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஒரு ஒவ்வொரு செல்லோட வெளிப்பகுதியிலையும் இல்லை ஒரு உயிரினத்தின் வெளிப்பகுதியில் இருக்கிறத நம்ம தோலுங்கிறோம் அதே மாதிரி வாஸ்குலர் திசு பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாஸ்குலர் திசு இந்த தோல் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கிற செல்லத்தை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அடிப்படை அல்லது தள திசு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வேஸ்குலர் திசு பற்றி பார்க்குறோம் வேஸ்குலர் திசுக்கள் என்பது என்னென்னா நீங்கள் ஒன்பதாம் வகுப்புலேயே இதை பற்றி தெளிவாக படிச்சுருப்பீங்க ஜைலம் மற்றும் ஃப்ளோயம் இதைத்தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வேஸ்குலர் திசுக்கள் அப்படிங்கிறோம் ஜைலம் என்ன பண்ணுறது நீர் மற்றும் கனிமங்களை கடத்துது ஃப்ளோயம் என்ன பண்ணுறது உணவுப் பொருட்களை தாவரத்தின் அனைத்து பகுதியிலும் கடத்துறத்தான் என்ன சொல்கிறோம் ஃப்ளோயம் அப்படிங்கிறோம் இவ்வாறு கடத்த செல்களை கொண்ட தொகுப்பு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வேஸ்குலர் திசுக்கள் அப்படின்னா இப்போ இதே நம்ம மனிதனோட உடலில் ஒப்பிடணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சிறை தமணி அந்த மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா அது இரத்தத்தை எடுத்து செல்லுது அதே போல் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உணவையும் நீரையும் கனிமங்களையும் எடுத்து செல்லக்கூடிய இந்த அமைப்பை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் வேஸ்குலர் திசு அமைப்புங்கிறோம் இந்த வாஸ்குலர் திசு அமைப்பு வந்து மொத்தம் மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆரப்போக்கில் அமைந்தவை ஒன்றிணைந்தவை சூழ் அமைந்தவை முதல் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆரப்போக்கில் அமைந்தவை இந்த படத்தை பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் ஜைலமும் ஃப்ளோயமும் மாறி மாறி ஒரு வட்டத்தின் ஆரக்கால்கள் போல் மாறி மாறி அமைந்திருக்கு இதை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆரப்போக்கில் அமைந்தவைங்கிறோம் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக வேர் சொல்லலாம் அடுத்தபடியே நம்ம பார்க்குறது ஒன்றிணைந்தவை ஜைலமும் ஃப்ளோயமும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கலாம் ஜைலத்துக்கு மேலே ஃப்ளோயமும் ஃப்ளோயத்துக்கு மேலே ஜைலமும் இருக்கலாம் இந்த ஒன்றிணைந்த வேலை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து திறந்தவை இன்னொன்று மூடியவை திறந்தவை அப்படின்னா அந்த கேம்பியம் என்ற ஒரு அமைப்பு காணப்படும் இந்த படத்தில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லோ கலரில் தெளிவான ஒரு பட்டை போன்ற அமைப்பு காணப்படுது பார்த்திங்களா இதை தான் என்ன சொல்கிறோம் கேம்பியம் அப்படிங்கிறோம் இந்த கேம்பியம் இருந்தால் மட்டும்தான் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி ஏற்படும்
ஒன்றிணைந்த இரு பக்கமும் ஒருங்கமைந்தவை இரு பக்கம்னா ரெண்டு பக்கமும் கேம்பியம் இருக்கும் ஃப்ளோயம் ரெண்டு பக்கமும் இருக்கும் அப்போ ஜைலம் ஜைலத்தை சுற்றி இரண்டு புறமும் கேம்பியம் இருக்கும் கேம்பியத்துக்கு அடுத்தபடியே ரெண்டு பக்கமும் ஃப்ளோயம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒன்றிணைந்த இரு பக்கமும் ஒருங்கணைந்தவை அப்படின்னு இது ஆங்கிலத்தில் பை கொலைட்ரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பூசணிக்காய் தாவர குடும்பத்தில் அதிகமாக காணப்படும் குக்கர் பிட்டி ஏசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த குடும்பத்தில் இது அதிகமாக காணப்படுது அடுத்து பார்த்தது சூழ்ந்தமைந்தவை சூழ்ந்தமைந்தவை அப்படிங்கிறது உங்கள் பேர்லேயே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஜைலம் இருக்குது அப்படின்னா ஜைலத்தை சுற்றி ஃப்ளோயம் இருக்கும் இல்லை ஃப்ளோயம் இருக்குன்னா ஃப்ளோயத்தை சுற்றி ஜைலம் இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா சூழ்ந்தமைந்தவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஃப்ளோயம் சூழ்ந்த வாசுகுலர் கற்று ஜைலம் சூழ்ந்த வாசுகுலர் கற்று இப்போ எந்த பகுதி வந்து உட்பகுதியாக இருக்குது எது வந்து சூழ்ந்த அமைந்திருக்கு அதை பொறுத்து இது ஒரு பேர் வைக்கப்படுது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்நோக்கிய சைலம் ஆங்கிலத்தில் என்டார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ உள்நோக்கிய சைலம் அப்படிங்கிறது பேரை கேட்டோன்னு உங்களுக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்கும் ஜைலம் வந்து உட்புறம் நோக்கிய மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம உள்நோக்கிய சைலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து ப்ரோட்டோ சைலம் மெட்டா சைலம் அப்படின்னு ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது இது இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் ப்ரோட்டோ சைலம் அப்படிங்கிறது சைல பகுதியிலேயே சைலம் குறிச்சிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜைலத்திலே சின்னதாக இருக்குது ப்ரோட்டோ சைலம் பெருசாக இருக்கிறது மெட்டா சைலம் ஸோ அந்த ப்ரோட்டோ சைலம் வந்து மையத்தை தண்டின் மையத்தையோ இல்லை வேரின் மையத்தையோ நோக்கி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்டார்க் அல்லது உள்நோக்கிய சைலம் அப்படிங்கிறோம் இது தண்டு பகுதியில் அதிகமாக காணப்படுது இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிற பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தலை தண்டினுடைய குறுக்கு வெட்டு தோட்டத்தோட பெரிதாக்கப்பட்ட பகுதி தான் இருக்குது இதில் வந்து ஜைலம் வந்து உள்நோக்கியவாறு அதாவது மையத்தை நோக்கியவாறு இருப்பதே என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா உள்நோக்கிய ஜைலம் ஆங்கிலத்தில் என்டார்க் அப்படிங்கிறோம் இதற்கு முற்றிலும் எதிர்மறையான அடுத்த செயலம் தான் வெளிநோக்கிய செயலம் எக்ஸார்க் எக்ஸ் அப்படின்னு தெரியும் எக்ஸிட்டுமே எக்ஸார்க் அப்படிங்கிறது வெளிநோக்கிய செயலம் இதில் வந்து ப்ரோட்டோ செயலம் வெளிநோக்கியும் மெட்டா செயலம் உள்நோக்கியும் அல்லது மையத்திலும் காணப்பட்டுச்சு அப்படின்னா இது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸார்க் செயலம் அப்படிங்கிறோம் இது வந்து வேர் பகுதியில் அதிகமாக காணப்படுது இது ஒவ்வொரு பணியை பொறுத்து இந்த எக்ஸார்க் சேலம் எண்டார்க் சேலம் தாவரத்தின் வெவ்வேறு பகுதியில் காணப்படுறதுக்கு நம்ம வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மீள் பார்வை இந்த வீடியோவில் நம்ம எது எதில் பார்த்தோம் அப்படின்னு நீங்கள் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க தாவர உள்ளமைப்பியல் என்றால் என்ன அது யார் தந்தை அது தாவர உள்ளமைப்பின் வகைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் திசுக்கள் திசுக்களின் வகைகளை பார்த்தோம் அதாவது ஒரே பணியை செய்யக்கூடிய ஒரு மயமான இல்லை வேறுபட்ட தன்மையுடைய செல்களின் தொகுப்பு தான் திசுக்கள் அப்படிங்கிறோம் திசுக்களை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுருக்கோம் என்னென்ன பிரிச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்க திசுக்கள் நிலைத்த திசுக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ திசுக்களின் தொகுப்பு சாக்ஸ் அப்படிங்கிறவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தஞ்சில் திசுக்களின் தொகுப்பு வாய்ப்படுத்துகிறாரு என்ன சொல்கிறேன் புறத்தோல் அமைப்பு தள அமைப்பு அல்லது அடிப்படை அமைப்பு அடுத்து பாஸ்குலர் திசு அமைப்புன்னு அமைக்கிறாரு அடுத்து நம்ம இந்த பகுதியில் பார்த்தது வாஸ்குலர் திசு தொகுப்பு பற்றி தான் விரிவாக பார்த்துருக்கோம் இந்த வாஸ்குலர் திசு தொகுப்பு அப்படிங்கிறது வந்து கடத்தலுக்கான திசு தொகுப்பு அதாவது நீரை கடத்தலுக்கும் உணவுப் பொருளை கடத்தலுக்கான திசு தொகுப்பு தான் வாஸ்குலர் திசு தொகுப்பு அப்படிங்கிறோம் இது வந்து மூன்று வகையாக பிரிச்சுருக்கோம் அந்த அமைப்பை பொறுத்து ஆரப்போக்கு ஒருங்கிணைந்தவை ஒன்றிணைந்தவை அப்படின்னு மூன்று வகையாக பிரிச்சுருக்கோம் இல்லை சூழ்ந்தமைந்தவை அப்படின்னு ஒரு பிரிச்சுருக்கோம் இந்த பிரிவுகளை பொறுத்தளவு அடுத்தது வந்து எக்ஸார்க் என்டார்க் 